Europaparlament bereitet wohl den letzten Schlag gegen Russland vor. Das Ende der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland scheint bevorzustehen. Vielleicht noch in dieser Woche könnte Russland den Schlussstrich ziehen, wenn das Europaparlament die Resolution annimmt, die am Mittwoch erarbeitet worden ist. Das Europaparlament hat den Entwurf einer Resolution erarbeitet und vorgestellt, die die Abschaltung Russlands vom SWIFT-System und die Einstellung des Projektes Nord Stream 2 vorsieht. Das Projekt der Resolution soll am Donnerstag diskutiert und beschlossen werden. Wie kommentiert wird, soll diese Resolution in Kraft treten, wenn Russland die Eskalation des Konfliktes im Osten der Ukraine nicht einstellt. Da in der Europäischen Union die Variante ausgeschlossen wird, dass die Ukraine diejenige ist, welche vertragliche Vereinbarungen verletzt und die den jetzigen Zustand organisiert hat, ist es somit nur eine Frage von wenigen Stunden, bis sich ein Anlass findet, Russland der weiteren Eskalation der Situation zu beschuldigen. Neben den beiden bereits genannten Sanktionen will die Europäische Union konkrete Sanktionen gegen russische Unternehmer verhängen, die der Staatsnähe verdächtigt werden. Diesen sollen die Visa entzogen werden. Weiterhin will man deren sämtliche Vermögenswerte beschlagnahmen. Als Begründung gilt, dass es ausreichend Verdachtsmomente gibt, dass diese Unternehmer sich der Korruption schuldig gemacht haben. In der vom Europäischen Parlament verbreiteten Information fehlt natürlich nicht der Hinweis, dass die Europäische Union die entstandene Situation bedauert. Aber einzig schuldig an dieser Situation ist Russland. Der Leiter des außenpolitischen Dienstes der EU, Josep Borrell, kommentierte, dass Russland das Land ist, welches ganz bewusst den Konfrontationskurs eingeschlagen hat. Er rief die Länder der Europäischen Union auf, sich auf schwierige Momente im Verhältnis zu Russland vorzubereiten. Russland erarbeitet gegenwärtig eine Liste der unfreundlichen, feindlichen Staaten. Außenminister Lavrov informierte über die in Kürze bevorstehende Bekanntgabe dieser Liste, an deren erster Position sich die USA befinden. Allen Staaten, die sich auf dieser Liste befinden werden, wird es verboten, in ihren diplomatischen Vertretungen russische Staatsbürger oder Staatsbürger aus Drittstaaten zu beschäftigen. Gleichzeitig ist Russland daran interessiert, eine Parität in der Anzahl der Diplomaten herzustellen. Mit dieser neuerlichen antirussischen Initiative scheint der Bruch mit der Europäischen Union im Ganzen in kürzer Realität zu werden. Weitere Einschränkungen der bilateralen Beziehungen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen ebenfalls bevor.